పార్లమెంట్ సభ్యులు ఢిల్లీ వేదికగా చేసినటువంటి పోరాటానికి రాష్ట్ర పౌరుడిగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఈ పోరాటం ఇంకా ఉధృతం చేసి ప్రజలకి సమాయత్తం చేసి పోరాటం అంటే మన అభివృద్ధి మనం ఆపుకొని పోరాటం చేయడం కాదు గత సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో అభివృద్ధిని ఆపుకొని ఆఫీసులు క్లోజ్ చేసి పోరాటం చేయడం వల్ల అది నష్టపోయాం డెవలప్మెంట్ కూడా నష్టపోయాం ఈసారి పోరాటం కొత్త పందాలు మన డెవలప్మెంట్ను మనం చేసుకుంటూ ప్రజలకి మోటివేట్ చేసి ప్రత్యేక హోదా సాధించుకునే వరకు పోరాటం గ్రామీణ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అందులో భాగంగా ఎంపీలు ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని టోటల్ ఎంపీలు అందరూ కూడా బస్ యాత్ర చేసి ప్రతి జిల్లాకి వెళ్ళి జరిగినటువంటి సీక్వెన్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రజలకి పోసగుచ్చినట్టు చెప్పాలని చెప్పి నిర్ణయించాం ఈరోజు మిగిలినటువంటి పార్టీలు కూడా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో అంకిత భావంతో చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా సహకరించాలి ఓకే రాజకీయాలు ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు చేసుకుందాం ఆ రోజు ప్రజలు ఎవరికి నమ్మితే వారికి ఓట్లు వేస్తారు వాళ్ళకి గౌరవిస్తారు అది పక్కన పెడితే అందరూ కలిసి రావాలి ఇందులో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ స్వార్థంతో ఈరోజు ఎవరైనా సరే సామాన్య పౌరుడైనా ఒక ప్రజాప్రతినిధి అయినా ఒక రాజకీయ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తులైనా సరే మన పోరాటం అనేది ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేయాలి ఎందుకంటే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మనం పోరాటం చేయాలి కానీ కొంతమంది దురుద్దేశంతో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఉంది మాట్లాడితే చంద్రబాబు నాయుడిని విమర్శిస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడిని అన్పార్లమెంటరీగా ఈరోజు దూషిస్తున్నారు ప్రజలు చాలా అసహించుకుంటున్నారు ప్రజాప్రతినిధులు అంటే ఒకే సిద్ధాంతంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సిద్ధాంతంగా విమర్శించుకోవచ్చు తప్ప ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఈ రకంగా వ్యవహరించడం మంచి విధానం కాదు నేను సూటిగా ఈరోజు శ్రీకాకుళం నుంచి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నేను మీకు ప్రత్యేక హోదా రాష్ట్రానికి రావాలని ఉంటే మీకు ప్రత్యేక హోదా సాధించడానికి మీరు పోరాటం నిజమైనటువంటి పోరాటం అయితే ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటివంటి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక అరగంట సేపు మోడీని తిట్టే ధైర్యం నీకుందా నేను అడుగుతున్నాను ఎక్కడైనా సరే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎవరైతే మనకు మోసం చేశారో ఎవరైతే మనకి నమ్మద్రోహం చేశారో ఆ వ్యక్తిని నీకు తిట్టే ధైర్యం ఉంటే ఒక అరగంట నువ్వు తిడితే నువ్వు చేసినటువంటి పోరాటం నిజమైనటువంటి పోరాటం అని మేము నమ్ముతాం నువ్వు స్వార్థంతో ఒక పక్క ఎంపీల్ని రాజీనామాలు చేసి ఈరోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాం ఎంపీలు అంటే రాజ్యసభ ఎంపీలు వేరే కాదు లోక్సభలు ఎంపీ వేరే కాదు ఎంపీ అంటే ఎంపీఏ నువ్వు రాజ్యసభలో ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్నారు వారితో ఎందుకు రాజీనామా చేయించలేదు అందులో విజయసాయిరెడ్డి నీ దోత నీ దోత అంటే ప్రధానమంత్రికి నీ యొక్క కేసులకి మధ్యవర్తి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు విజయసాయిరెడ్డి కాబట్టి విజయసాయిరెడ్డి రాజీనామా చేస్తే పార్లమెంటు గట్టులే ఎక్కనెవరు మెడగేం తెస్తారు అక్కడి నుంచి ఎందుకంటే ఈరోజు నీకు ఒక హోదా ఉంది పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కాబట్టి నువ్వు ఫ్రీగా పార్లమెంట్లోకి వెళ్తున్నావు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలోకి వెళ్ళి నువ్వు ఈరోజు రాయభారాలు నడుపుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు